，好些了吧？我看见你和你太太在吵架，这不关你的事，是吗？他今天带我去喝茶，对我说了一些话，他看起来是那么的温柔、大度、善良。他说你很爱他，我相信。他说他无法回报你的爱，所以感到很抱歉，我相信。他说他对我也感到很抱歉，很想帮我，我也相信。但是我看见你们在吵架，我觉得你并不爱他。虽然我不知道你们在吵什么，但是我看见他打你，跟他喝茶的时候像两个人似的，他的温柔。大度、善良，都是假装出来的吗？那么，他说我爸因为五十万出卖了你爸，害死了你爸，我又应该相信他吗？你告诉我。他是不是在骗我？你走吧。恭喜你，终于成功的让我对你道尽了胃口。告诉我。我叫你走。告诉我。我叫你走。啊、告诉我。你告诉我，你告诉我呀。告诉你什么呀？想我告诉你，他是骗你的。想我告诉你，你爸没有贪污，你爸是一个很正直、很正气的人，是不是？啊、顾先生，顾先生，顾先生，你的手，丁管家，快点。莫先生，你们出去。莫先生，你冷静。你们出去。莫先生，出去，出去，出去，别进来。莫先生，莫先生，莫先生，莫先生，你冷静点。莫先生。怎么办呀？赶快打电话给莫老太太，我这就去接她。你把我关在这里是为了惩罚我，因为我爸害死了你爸。我爸对不起你，那我呢？谁对不起我了？谁对不起我了？闭嘴！你心虚的是不是？你骗得了别人，骗不了你自己。你知道自己做错，你从一开始就知道自己做错了，是不是？你是他女儿，还是该死？啊！我爸已经赔上我死了，还赔上了我说，你还让我怎么样啊？我已经失去父母了，我已经失去父母了，我还是亲眼看着他们死的。你还能看着你爸死？可是我连我。最后一面都没能看到。当我赶回来的时候，我只能看到我爸一副冷冰冰的尸体。手应该还是温暖的，是吗？可是当我握着我爸的手的时候，他的手是冷冰冰的。你为什么不告诉我？你为什么一直都不告诉我？
我一直以为你是禽兽，你是魔鬼。但是作为仇人的女儿，你一直对我还不错。你是想利用仇恨把自己变成一个可怕的人，但是你做不到，因为你就不是这样的人。你是想报仇，但是你下不了手。三年了。你下不了手了，是不是？你不想放过我，但是你又下不了手，你不知道该怎么办，是不是？我现在就杀了你！怕了没有？孟先生，孟先生，你要冷静啊，千万不能这样啊！你以为我不敢杀你？你以为你很了解我？今天，我们就来个了断，我们一了百了，以后谁也不欠谁，谁也不欠谁。怕了没有？怕了没有？怕了没有？啊！莫先生，您不要这样啊！开门呢！你滚！滚！莫先生，少天。什么？我永远不要见到你！他把你打成这样，蒋阿姨，你怎么来了？我们先送你走。不，我不能走，我走了他会告发我舅舅的。放心吧，你可以走。你怎么知道？我没告诉你，我是少谦的母亲。什么？你是少谦的母亲？你也在骗我？唐小姐，你不要碰我，连你也是骗我的。真的对不起。你不要说，你们都在骗我，所有的人都在骗我。这次是真的，你可以安心的走。少谦，他不会再对付你，也不会对付你舅舅。真的，真的。我以少谦母亲的身份向你保证。佟小姐，妈妈太太，喝点水吧。对不起，这么晚了，我擅自做主，让老马把您接过来了。没事儿，要是我能早点过来就好了。佟小姐一回来，我就察觉事情不对，可没想到会发展成这样。我去看看我儿子。
他慢点儿，他慢点儿，小心撞车。没有，我没事，不是我。你真该死，你竟然敢一个人去找他，你竟然不让我陪你一起去，我发誓，我再也不理你了。对不起，对不起，你真该死，我再也不理你了。那个，不好意思啊，我原本不想打扰你们哭的，但这实在太冷了，有什么事回家再说吧。高兴。你怎么也来了？我怕那个坏蛋莫少谦还缠着你、追着你，我就让他跟我一起来保护你。必要的时候呀，揍他，揍死他。同学，你怎么，你怎么没有穿着鞋就跑出来了？同学，你怎么不告诉我，让我给你带一双鞋子呀？你真是的。好了好了，什么都不要说了。我们赶紧回去吧，有什么事回去再说。同学都已经累了。好，有什么事回去再说，别急，一切都会好起来的。好了，我们先回去吧。亲眼看见童小姐的两个朋友把她给接走了，快上去通知莫先生，好让他也放心。是。哎，您怎么了？啊，不舒服啊？没事儿，一点小感冒。我扶您到客房休息吧。不行，我体质特殊，不能乱吃药，只能吃古医生为我开的药。我得先回去了，那让老马帮您去拿好了。他也折腾一夜了，别让他再跑来跑去，我自己回去就行了。明天我就来看少谦，还是让老马去吧。你们帮我好好照顾少谦就行了，上去看看他，我没事。去呀、啊。那，明天您会过来吗？当然，还不快去，我自己叫车。那我去看看莫先生。说了吗？说了。他点了点头，什么都没说。啊，你进去看看他吧。好。莫先生，您回房间休息吧，我把这里收拾一下。不要管我，早点休息吧。莫先生，走吧，把灯关了。
。您这样做是有原因的，是吧？五十万，五十万足够买一个人的灵魂，爸，请您告诉我，您这样做是有原因的。我想，我明白你现在的心情。人都有追求真相的欲望，可是真相却不是所有人都能承受得起的。我爸的事，您是早就知道。可是我并没有追究什么，我对做生意完全不感兴趣，而且在商场上，出卖或被出卖，是最平常不过的事儿。在医院第一次见面的时候，你也已经知道我是谁。没错，不过这一切并不是少卿安排的，一切跟他无关。他当时甚至不知道我已经回来了。十几年前，我和他父亲离婚之后，我就去了德国。我们母子两个很少见面，不过有互通电邮。少卿心里那些不能也不会对外人说的心底话。都会在电影里跟我说，这一切都与我无关了。我已经和你们没有任何关系了。你打算重新开始？是。怎么开始？你失去了三年时间，你打算怎么追回来？或者，我可以帮你。不必了，谢谢你来看我的父母。我想一个人清静一下。童小姐，你怎么了？对不起，我有些不舒服。真的？被欺骗了太多，不敢随便相信人了吧？对不起，我以为。您是装的，董小姐。时间对我们每个人来说都是宝贵的，可是如果我们不懂得掌握时间，时间就不属于我们的了。我们可不可以争取时间，坐下来好好的谈一谈？过程中有哪句话不中听的，你可以随时离开。嗯。替少卿向你道歉。他太太也来找过我，他说他要替他的丈夫向我道歉，他说他自己也要向我道歉。我不喜欢慕容妃，这个女人心机太重，而且手段圆滑。当初如果不不是迫不得已，少卿是不可能和她结婚的。少卿的婚姻几乎是一场血脉。他在结婚前的夜晚跟我说。我这一生都会幸福的。这个是他自己的选择。对，他对他父亲感情很深，就像你对你父亲一样。为了保住他父亲的基业，他固执的像个孩子，不惜一切。对不起，我真的……我知道，你现在不想听到任何关于少谦的事。我今天来，也不是想求得你的原谅，我是真心的想要帮你。谢谢你，可是我想凭我自己的努力。怎么努力？你是一个很有天分的设计师，可是怎么样才能熬出头呢？相信除了努力，还得靠一些运气吧。你打算怎么帮我？像您儿子一样，花大笔大笔的钱？买下一家设计公司，让我当老板，真的很谢谢你。我只希望，在我剩下的日子
，他可以放过我，原谅我的父亲，从此不要再想起我。如果你没有这份天分和灵气，我还不愿意出手。你的能力我已经打听过了，应该说，这里每一间设计公司的每一位设计师我都打听过。我还没告诉你，我除了是少谦的母亲，我也是一位建筑师。建筑师，你可以上网搜索我的资料。我是德国魏玛包豪斯大学建筑设计院的蒋教授。蒋教授，我们那里的副院长是个中国人，年轻，有魄力，也是现任院长呼声最高的人选。可是他却宁可报效祖国。他打算明年来到中国，当他知道我要回来的时候，他就托我先在这儿帮他弄个房子。房子我已经找到了，设计师还没找到，佣金很高。你有兴趣的话，可以接接看。先别急着拒绝，最主要的是，如果你做得好，让他满意的话，他可以帮你写封推荐信到学校，保送读书。那可是德国，乃至于世界上都是一流的建筑专业学府，你可以学到行业内最先进和最高端的知识。可也别高兴得太早，这个人是出了名的挑剔，不好对付。搞不好你最后的下场，就是半途而废，黯然退出。反正一切，都凭你自己的能力。要不要接受这个考验？当然，你可以考虑后再答复我，蒋教授。我想问你，您为什么这么帮我？对一个母亲来说，最难过的事情是孩子得不到幸福。你的父母也是一样的吧？我希望你能好好的活下去。当所有的事情都过去了，从今天起，好好的活下去，把你父母那份都活出来。